ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను మీకు క్యాప్స్కమ్స్ సో చూసారు కదా బెంగళూరు మిర్చి క్యాప్స్కమ్స్ని ఏ విధంగా గ్రో చేసుకోవాలి ఇంటి దగ్గర సింపుల్గా చాలా పెద్ద పెద్ద సైజ్ క్యాప్స్కమ్స్ని ఏ విధంగా గ్రో చేసుకోవాలనేది విత్ సింపుల్ టిప్స్తో అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్నపిల్లలు కూడా పెంచే చాలా సింపుల్గా ఎలా పెంచాలో ఈ టిప్స్ అన్నింటినీ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఇవాళ వీడియోలోని ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం క్యాప్స్కమ్ని ఎలా పెంచాలో తెలుసుకోవాలని ఉందా వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసేయండి వీడియో చూసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ లైక్స్ అనేవి మాకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ హలో ఎవ్రీ వన్ సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్ స్కాటీన్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా క్యాప్స్కమ్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా మనం గ్రో చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే మనం చేయవలసిన దాల్లో ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యాప్స్కమ్స్ని అందరూ గ్రో చేసుకోవాలనేటప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా క్యాప్స్కమ్స్ని కనుక తెచ్చుకున్నట్లయితే వాటి సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది ఏ కలర్ క్యాప్స్కమ్ అయినా అవనివ్వండి వాటి యొక్క సీడ్స్ని కనుక మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటే సింపుల్గా మనం క్యాప్స్కమ్స్ని గ్రో చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం చేయవలసింది మనం ఎక్కడైనా క్యాప్స్కమ్ని ఫస్ట్ టైం ఒక్కసారి తెచ్చుకుంటే చాలు ఇంకా లైఫ్ అంతా కూడా మన టెరస్ మీద క్యాప్స్కమ్స్ని గ్రో చేసుకోవచ్చు సో నేను లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నుంచి కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కూడా క్యాప్స్కమ్స్ అనేవి గ్రో చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ క్యాప్స్కమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు హార్వెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ హార్వెస్ట్ చేసాక నాకు గుర్తొచ్చింది అనమాట సో ఒక వీడియో చేసి పెడితే మీకు కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేసి సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ విధంగా పెంచాలి అనుకుంటే ఎక్కడైనా సరే ఒకసారి ఒక క్యాప్స్కమ్ని సంపాదిస్తే చాలు అలా తెచ్చుకున్న క్యాప్స్కమ్ని మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరు అంటారు క్యాప్స్కమ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత అవి వెంటనే పచ్చివి వేస్తే సీడ్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వము మొక్కలు రావు అంటారు కదా అది చాలా పెద్ద పొరపాటు అలా అనుకోవడంలోని అసలు ఏమీ ఇది లేదనమాట సో ఇక్కడ మొక్కలు చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఈ మొక్కలన్నింటినీ కూడా నేను ఈ విధంగానే క్యాప్స్కమ్స్ చూస్తున్నారు కదా కనిపిస్తున్నాయా మీకు ఇక్కడ సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఒక్కసారి నేను బజార్ నుంచి తెచ్చుకున్న క్యాప్స్కమ్ సీడ్స్ని వెంటనే ఫ్రెష్ సీడ్స్నే వేసేసాను అనమాట నేను ఎన్ని సీడ్స్ వేసానో అన్ని సీడ్స్ కూడా జనరేట్ అయినాయి ఒకటి రెండు రాకపోయినా మొత్తం నేను ఎన్ని మొక్కలు వేసానో అన్ని సీడ్స్ కూడా జనరేట్ అయిపోయినాయి సో ఇలా జనరేట్ అయిన తర్వాత నేను మా పెద్ద మ్యాక్సిమం అందరూ చెప్తా ఉంటారు ఫ్రెష్ సీడ్ వేసిన మొక్కలు వస్తాయి కానీ కాయలు కాయవు అనేసి సో అలానే అనుకున్నాను కాయలు కాయవేమో అనుకున్నాను బట్ అవంతా వెయిట్ చేశాను అనమాట రిజల్ట్ గురించి సో ప్రతిదీ కూడా నేను క్యాప్స్కమ్ని ఏ విధంగా గ్రో చేయాలని స్టడీ చేసి ఆ విధంగానే నేను క్యాప్స్కమ్స్ని గ్రో చేశాను సో చూసారు కదా రిజల్ట్ అనేది ఎంత బాగుందో సో మీరు కూడా ఈ విధంగా పెంచాలి అంటే మీరు ఎక్కడైనా సరే ఒకసారి ఫ్రెష్ సీడ్స్ తెచ్చుకోండి ఆ ఫ్రెష్ సీడ్స్ ఏం చేస్తారంటే వెంటనే మీరు మట్టిలో వేసేయండి పర్వాలేదు కాకపోతే ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫ్రెష్ సీడ్స్ని వేసేటప్పుడు విత్తనం అనేది కొల్లనివ్వకూడదు అనమాట అంటే ఆ వాటర్ మో ఆ పై ఏదైతే ఆ సాయిల్ మనం మిక్చర్ని వాస్ యూజ్ చేస్తున్నామో అదంతా కూడా ప్రాపర్గా ఎప్పుడు డ్రైగా అవ్వకూడదు అలానే ఫుల్ వెట్గా ఉండకూడదు దానికి తగ్గట్టు వాటర్నే మనం ఫ్రెష్ సీడ్కి ఎప్పుడు వేస్తే ప్రతి విత్తనం కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఇలా జనరేషన్ అయిన విత్తనాలు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒకసారి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఒకసారి చూసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇదే క్యాప్స్కమ్ నుంచి నేను విత్తనాలు తీసివేసేస్తాను విత్తనాలు తీసివేసేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వరకు మరి ఓవర్ వాటరింగ్ లేకుండా జస్ట్ దానికి ఎంత వాటర్ కావాలి అంత వాటర్ వేసిన తర్వాత ఆ విధంగా మొలకలు వస్తాయి అలా మొలకలు వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకునే సైజ్ అంతా మొక్క అవుతుంది అనమాట ఈ క్యాప్స్కమ్ అనేది నాలుగు నుంచి ఐదు ఆకులు వచ్చేసిన వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేయాలి లేదంటే ఆకు అనేది ముడుచు అంటే ఆకు మీద బొబ్బులు బొబ్బులు అంటే ముడిచిపోయినట్టుగా వస్తాయి అనమాట అలా రాకుండా ఉండాలంటే మనం తప్పకుండా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవాలి సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక థర్టీ డేస్కి మొక్క అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది సో చూసారు కదా బుల్లి బుల్లి క్యాప్స్కమ్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో ఒక థర్టీ డేస్కి ఈ మొక్క అనేది కొద్ది సైజ్ పెరుగుతుంది ఇలా సైజ్ పెరిగిన తర్వాత మనం మన ఫెర్టిలైజర్స్ని బాగా ఫీడ్ చేయాలన్నమాట అందరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మిర్చి మొక్కని పెంచడమే చాలా కష్టం ఈ క్యాప్స్కమ్ అనేది నిజంగా చెప్తున్నాను ఎంత సింపుల్ అంటే జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే చెప్పుకోవాలి కాకపోతే ఈ క్యాప్స్కమ్ని పెంచేటప్పుడు ఒక కుండీలు ఒక మొక్కను వేయాలి అలా వేసిన మొక్కల్ని అన్ని దగ్గర దగ్గరగా కాకుండా దూరం దూరంగా పెట్టుకోవాలి వాటికి సమ్ ఏర
పూసిన ప్రతి పువ్వు కాయ కింద మారుతుంది అలా అని ప్రతి కాయ కూడా నిలవాలని అయితే అస్సలు లేదు పూసిన ప్రతి పువ్వు కూడా కాయ కింద మారాలని అయితే లేదు కొన్నిసార్లు ఆ కా పువ్వులు అనేవి కింద రాలిపోవచ్చు లేదంటే ఆ కాయలు అనేవి కింద రాలిపోవచ్చు సో ఈ స్టేజ్లో మనం మొక్కకి మంచి ఫెర్టిలైజర్స్ని బాగా ఫీడ్ చేయాలి అవి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అయినా ఫెర్టిలైజర్స్ అయినా మొక్కకి మనం బాగా ఫీడ్ చేస్తే పూసిన ప్రతి పువ్వు కాయగా నిలుస్తుంది కాసిన ప్రతి కాయ కూడా ఈ సైజు వరకు వస్తాయి అనమాట సో ఈ సైజు వరకు వచ్చిన కాయలు అప్పుడు మనం చేసి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటి అంటే ఈ క్యాప్స్కమ్ అనేది చాలా వరకు బలహీనమైన మొక్క అని చెప్పుకోవాలి సో అప్పుడు అది దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ క్యాప్స్కమ్కి ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ వాటరింగ్ చేయకూడదు దీని వాటర్ లెవెల్ని చెక్ చేసుకుంటూ వాటరింగ్ చేయాలి సో ఇంకా పది నుంది బట్ నేను ఈరోజు వాటరింగ్ ఇస్తున్నాను టూ డేస్ అయింది దీనికి వాటరింగ్ చేసి సో పాట్ మిక్సింగ్ కూడా సేమ్ పాట్ మిక్సింగ్ ఏం మనం రెగ్యులర్గా మనం ప్రతి ప్లాంట్కి ఇచ్చిన పాట్ మిక్సింగ్నే దీనికి చేస్తున్నాం అలాగే కంటైనర్స్ పాట్ సెలక్షన్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ గ్రో బ్యాగ్స్ యూజ్ చేశాను మీరు ఇంకా టెన్ ఇంచ్ పాట్ కానీ ఫోర్టీన్ ఇంచ్ పాట్ కానీ ట్వెల్వ్ ఇంచ్ పాట్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ప్లాంట్ ఈ కింద భాగంలో ఉన్న లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కట్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే మొక్కకు బరువును తగ్గించాలి అలాగే మొక్కకి ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకోకుండా కాయలపై ఎనర్జీ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే ఆకులు అనేవి ఎనర్జీ తీసుకోకూడదు సో మనం అటువంటి స్టేజ్లో చేయవలసిన పని ఇలా ఆకుల్ని తుంచేయడం ఇలా ఆకుల్ని తుంచడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ముఖ్యంగా కాయ చూసారు కదా ఈ చిన్నగా ఉన్నది ఈ చిన్నగా ఉన్న కాయ అనేది ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్గా ఈ ఆకుల దగ్గరికి ఇక్కడ ఉన్న ఈ బ్రాంచ్ దగ్గర కాకుండా డైరెక్ట్గా కాయలకి అవసరం అనమాట సో మనం ఈ ఏదైతే ఎనర్జీని ఇస్తున్నామో ఇలా ఆకులు తీసుకోకుండా ఆకుల్ని మనం ఇలా రిమూవ్ చేసేసుకోవడం వల్ల డైరెక్ట్గా కాయలకి వెళ్ళి కాయలు అనేవి పెద్ద సైజు కాయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మీకు కౌంట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఒక ఇది చూడండి ఎంత చిన్న ప్లాంట్ అంటే చాలా చిన్న ప్లాంట్ సో ఇది మహా అయితే నా జానా ఎంత ఉందో జానాకి ఇంకొక అర ఎక్స్ట్రా ఉందన్నమాట దీనికి ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయంటే సో చూడండి ఇలా అటువైపు సో ఇలా చాలా అన్ని కాయలు కూడా కాస్తాయి కాసినవన్నీ నిలబడాలని రూల్ లేదు సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చిన్నది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ మొక్కను మనం త్రీ జీ కటింగ్ చేసుకోవాలి త్రీ జీ కటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చేయాలి మొక్కని హాఫ్ ఫీట్ వరకు పెంచిన తర్వాత మనం కటింగ్ చేయాలి అలా కటింగ్ చేస్తేనే మనకు మొక్క అనేది కిందకు వాలిపోదు అనమాట లేదంటే ఈ క్యాప్సికం బరువుకి మొక్క ఇలా కిందకు వాలిపోతుంది సో హాఫ్ ఫీట్ పెరిగిన తర్వాత త్రీ కేజీ త్రీ జీ కటింగ్ చేశాను చూడండి ఇలా సబ్ బ్రాంచెస్ వచ్చినాయి మళ్ళీ నేను ఇక్కడ సెకండ్ కటింగ్ చేశాను ఇంక సెకండ్ కటింగ్ తాపేశాను తోడు కటింగ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇంకా తోడు కటింగ్ చేయాలంటే ఇంక ఇక్కడ చేయాలి సో ఇక్కడ ఎందుకు చేయలేదు అంటే మనం తోడు కటింగ్ చేస్తే మొక్క అనేది కిందకు వాలిపే అవకాశం ఉందనేసి నేను ఇంత చేయలేదు మీరు దానికి ఏమైనా స్ట్రెంత్ ఇవ్వగలంటే కర్రల సపోర్ట్ ఇవ్వగలంటే మీతో త్రీ కటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ ఫీట్ వదిలేసి హాఫ్ ఫీట్ తర్వాత ఇక్కడ కటింగ్ చేశాను ఇక్కడ కటింగ్ చేశాను సో నాకు ఈ బ్రాంచెస్ చాలు కాయలు కూడా చాలా విపరీతంగా కాస్తున్నాయి అనమాట సో ఇంకొక మొక్కను చూపిస్తారండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనం ఒక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నాను టెర్రస్ మీద మనం కనీసం మనకి ఏమి దొరకకపోయినా తోటకూర అయినా సరే విపరీతంగా దొరుకుతుంది అనమాట ప్రతి కంటైనర్లో చూసారు కదా ఈ క్యాప్స్కమ్ మొక్కలోనే ఇక్కడ అలాగే ఈ సైడ్ ప్రతి దగ్గర కూడా తోటకూర అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది మీరు టెర్రస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేయండి కనీసం మీకు తోటకూర అయినా అవైలబుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫ్రెండ్స్ ఈ మొక్క ఏమైందంటే నేను మా మమ్మీకి తెలియక ఇది మొత్తం ఈ దీనికి ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది ఆ మిస్టేక్ ఏంటనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో షేర్ చేస్తాను మీకు అది అప్డేట్లో చూపిస్తాను అనమాట అలా మిస్టేక్ చేస్తే ఏ విధంగా అవుతుందో సో చూసారు కదా ఇక్కడ క్యాప్స్కమ్స్ అనేవి ఇక్కడ క్యాప్స్కమ్ ఏమైందంటే చూడండి ఇగోండి ఇక్కడ ఆ కింద ఏదైతే అక్కడ ఫస్ట్ కటింగ్ చేశానో అంటే ఇది ఈ కటింగ్ చేశాను ఆ కాయకి ఇది ఉండిపోయింది అనమాట ఈ కాయ ఆ కటింగ్లో వెళ్ళి ఇలా ఈ విధంగా స్ట్రక్ అయిపోయింది అలా స్ట్రక్ అవ్వడంలో ఇవి పెద్ద అవ్వలేదు సో ఇవి ఇంకా చాలా బాగా కాస్తున్నాయి ఇవి ఇంకా జస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ నేను మొన్న చూసేసరికి చిన్న చిన్న ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో చాలా పెద్దగా మారినాయి అనమాట సో ఇవి కూడా బాగా కాసినాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక మొక్క దీని తర్వాత వేసిన విత్తనాల మొక్క అంటే దీని నుంచి హార్వెస్ట్ చేసుకొని వచ్చి వేసిన మొక్క తర్వాత మొక్క ఇది సో ఇది కూడా చూడ
ఇది దీనికి ఆకులకి మనం ఎప్పుడు ట్రిమ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు చూపిద్దాం అనేసి ఇది వదిలేసాను చూసారు కదా మనం ఎక్కువ ఆకులు వదిలేయడం వల్ల మొక్క అనేది గుబురుగా పెరిగి మళ్ళీ ఇది డిసీజెస్కి సోకుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీనికి నేను పుల్లెట్ మజ్జిగ ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేస్తాను స్ప్రే చేసిన తర్వాత చూసారు కదా ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఎన్ని విపరీతంగా ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దీనికి సేమ్ త్రీజీ కటింగ్ ఏం మనం ఎక్కువ ఆకుల్ని కింద సైడ్ ఉన్న ఆకులు అన్నింటిని కట్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడైతే మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది కాయ అనేది నిలుస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూసాం కదా క్యాప్స్కమ్ ఒక యొక్క పాట్ మిక్సింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అలాగే పాట్ సెలెక్షన్ ఏంటి దీని యొక్క స్టేజ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వాటరింగ్ విషయానికి వస్తే దీనికి రెగ్యులర్గా కాకుండా దాని యొక్క మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని చెక్ చేసుకుంటూ వాటరింగ్ ఇవ్వండి అలా అయితేనే క్యాప్స్కమ్ అనేది పెద్ద సైజు కాస్తే అలాగే దాని లోపల గుజ్జు అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక విషయాన్ని షేర్ చేయాలి నేనైతే క్యాప్స్కమ్ అస్సలు ఇష్టపడేవాడిని కాదు అది తింటే అదొక ఫీలింగ్ వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడైతే మాత్రం క్యాప్స్కమ్ అంటేనే చాలా ఇంకా చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇంత ఇంత పెద్ద సైజ్ క్యాప్స్ కమ్ని మనం కూడా గ్రో చేసుకొని మనం హార్వెస్ట్ చేసుకొని అసలు ఇవి ఇవి త్రీ అని మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే మార్నింగ్ మేము కర్రీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోగా నాకు వచ్చిన ఇవి మిగతా మమ్మీ ఉంచేసారనమాట సో ఎలాగో మీకు వీడియో యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అనేసి వీడియో చేస్తున్నాను సో చాలా వరకు హార్వెస్ట్ చేశాను అప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడే మిస్టేక్ చేశాను అప్పుడే వీడియో తీయవలసింది చెట్టుకునేటప్పుడు వీడియో తీస్తే సరిపోతుంది బట్ మమ్మీకి తెలియక హార్వెస్ట్ చేసేసారు నేను ఇప్పుడు క్లాస్ నుంచి రాగానే మీకు వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కా ఈ క్యాప్స్ మొక్కని ఏ విధంగా పెంచుకోవాలో అలాగే పెంచుకునేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా ఏవేవి ఇవ్వాలనేసి మీరు డౌట్ పడవచ్చు లేదు రెగ్యులర్గా మనం ఏ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఏ ఫెర్టిలైజర్స్ అయితే ప్రతి ప్లాంట్కి ఇస్తున్నామో దీనికి అదే ఇవ్వండి కాకపోతే ఈ మిర్చి ప్లాంట్కి ఆకుమూరత వైరస్ వచ్చేటప్పుడు మనం చేయవలసింది పుల్లట మజ్జిగ ద్రావణంలోని ఇంగువని కలిపి మనం పిచ్చికారి చేసినట్లయితే మొక్క అనేది చాలా బాగా పెరుగుతుంది సో మిదితాట సేజీదారులందరికీ కూడా ఈ టిప్ని గుర్తుంచుకోండి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్యాప్స్ కమ్ని పెంచండి చాలా ఈజీగా పెంచండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో క్యాప్స్ కమ్ని పెంచి ఆ హ్యాపీనెస్ని షేర్ చేసుకోండి సో వాళ్ళు కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అందరికీ కూడా నా వీడియోస్ కానీ నా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ నచ్చినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది కదా అది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో అందరితో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేపించండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో మళ్ళీ నేను మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ నేను ముందుంటాను కీప్స్ మళ్ళీ ఇంకా బాయ